ഈ എം ബി എ എന്നൊരു ഡിഗ്രി എന്റെ ഏഴാമത്തെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടി ബോംബെ ഐ ഐ ടി ക്യാമ്പസിലായിരുന്നു പതിനാല് ദിവസം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ കോണ്ടാക്ട് ക്ലാസ് ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തെ കോണ്ടാക്ട് ക്ലാസ് ഹൈദരാബാദിലെ ശങ്കർപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഇക്ഫായ് ബിസിനസ് സ്കൂളിന്റെ ക്യാമ്പസിലായിരുന്നു കോണ്ടാക്ട് ക്ലാസ് അവിടെ എല്ലാം പഠിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റിൽ പഠിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ജനതയെ ഒരു പ്രദേശത്തെ ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ കൂട്ടത്തെ എല്ലാം വിലയിരുത്തിയിട്ടാണ് ഓരോ കമ്പനിയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രാജ്യത്ത് പോലും അവർ പുതിയ പുതിയ കമ്പനികളും ബ്രാഞ്ചസും ഫ്രാഞ്ചൈസും കൊടുക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ജപ്പാൻ കമ്പനി അമേരിക്കയിൽ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുടങ്ങുന്ന പ്രദേശത്തെ അടിമുടി വിലയിരുത്തിയിട്ട് ഈ ജപ്പാൻ കമ്പനി അമേരിക്കയിൽ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങുള്ളൂ റഷ്യയിൽ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങുള്ളൂ പോളണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങുള്ളൂ ആഫ്രിക്കയിൽ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങുള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ മഹീന്ദ്ര കമ്പനി ആണെങ്കിലും ടാറ്റ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ റിലയൻസ് ആണെങ്കിലും മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തില് ഏതെങ്കിലും കമ്പനി ഫാക്ടറിയോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് സെന്ററോ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടുത്തെ കണ്ടീഷനുകൾ മുഴുവനും വിലയിരുത്തിയിട്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു ഭരണകൂടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പക്ഷെ ധാർഷ്ട്യമുള്ള ബംഗാളിയിലും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ കേരളത്തിലാ ഒരു വർഷം ജപ്പാൻ കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള നിസാൻ ഇവിടെ സ്ഥലമെടുത്ത് അവരുടെ ഫാക്ടറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു ഒരു വർഷം ശ്രമിച്ചു അതിലെ അവരുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു വർഷം തികയുന്നത് മിനിഞ്ഞാന്നായിരുന്നു അവര് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് എഴുതി കൊടുത്തു ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് എഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തൊഴിലാളി വർഗവും മുതലാളി വർഗവും എന്നും പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ നിസാൻ കമ്പനിയുടെ ജപ്പാനിലുള്ള കമ്പനി പോലും കേരളത്തിലെ നോക്കുകൂലിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇറക്കുകൂലിയും കേറ്റുകൂലിയും ഉറക്കക്കൂലിയും എടുക്കുന്ന ദരിദ്രവാസികൾ ജപ്പാനിലെ ജപ്പാൻ കമ്പനിയെ പോലും പൂട്ടിക്കും എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മന്ത്രിമാരുടെ അടുത്തേക്കൊന്നും പോയില്ല മഞ്ഞ ഡ്രസ്സ് മഞ്ഞ തൊപ്പിയും വെച്ച ആളുടെ അടുത്തേക്കും പോയില്ല പലതിനും വേണ്ടിയിട്ട് വിദേശ രാജ്യത്ത് നടത്തിയിട്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോയ ആളുടെ അടുത്തും പോയില്ല പിന്നെ ചിക്ക് 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 പറഞ്ഞ ആളുടെ അടുത്തേക്കും പോയില്ല തന്ത്രിയുടെ അണ്ടർവെയർ മാത്രം നോക്കി നടക്കുന്ന മന്ത്രിയുടെ അടുത്തേക്കും പോയില്ല ഇവിടെ മൂക്കിന്റെ താഴെ വിദ്യാഭ്യാസം കുളമായിട്ടും അനങ്ങാതിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ അടുത്തേക്കും പോയില്ല ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമുള്ള ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിസാൻ കമ്പനി ഇവിടെ നിന്ന് കെട്ടി കെട്ടുമ്പോൾ അവര് കേരളത്തിലെ മന്ത്രിസഭയുടെ മാറ്റത്തെ കുറിച്ചും ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളമുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ട് അറിവുള്ള ജനങ്ങളുണ്ട് അന്തരീക്ഷ കുഴപ്പമില്ല ടെമ്പറേച്ചർ മുപ്പത്തിനാലിൽ കയറില്ല ടെമ്പറേച്ചർ ഇരുപത്തിയേഴിൽ നിന്ന് താഴില്ല അത് കാരണം നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ് നല്ല അന്തരീക്ഷമാണ് നല്ല വായുവാണ് വെള്ളം കാട് മരം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഊർജം എല്ലാത്തിനും സൗകര്യം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ വന്നത് പക്ഷെ അവർ അന്നേ അറിയേണ്ടിയിരുന്നു ഇവിടേക്ക് വന്നാൽ രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള കമ്പനി പൂട്ടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും ഏത് കമ്പനി വടക്കട തുടങ്ങാൻ പോകുന്നവൻ പോലും പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു മെമ്പറെ കണ്ട് നല്ല എമൗണ്ട് കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ടാണ് വടക്കട റോഡ് സൈഡിൽ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായത് മിനിങ്ങാന്നാണ് അതല്ലാതെ നിയമപരമായിട്ട് ഇവിടെ വടക്കടയോ ഇവിടെ ഒന്നും തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല കൊന്ന് കൊല വിളിക്കും നിങ്ങളെ കേരളത്തിൽ അതിന്റെ ഹോൾസെയിൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഭരിക്കുന്നവരുടെ പാർട്ടിയിലെ യുവാക്കളും ബാക്കിയുള്ളവരുമാണ് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ എവിടെ വേർത്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കേരളത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലും അത് നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെയും അധോഗതിയാണ് എന്ന് ലോകം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അകത്തുള്ളവർ തൂങ്ങിച്ചാവുന്നത് മരിക്കുന്നതും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഇനി ലോകത്തിലെ ഒരു ബഹ്റീനും ഒരു ദുബായിയും ഒരു സൗദി അറേബ്യയും ഒരു ആംസ്റ്റർഡാമും ഒരു അമേരിക്കയും ഒരു ഇംഗ്ലണ്ടും കേരളത്തിൽ വന്നൊരു കമ്പനി തുടങ്ങില്ല എന്താ കാരണം അറിയോ നിങ്ങൾ ബിസിനസ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മാഗസീൻ ഉണ്ട് ബിസിനസ് വീക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബിസിനസ് ലൈൻ ഹിന്ദു എക്സ്പ്രസ് ഹിന്
ഭംഗിയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിസാൻ കമ്പനിക്ക് കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്നും അവർ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും എൻ ആർ ഐ കാരോടും മലയാളം അറിയാവുന്നവരോട് പറയുന്നു മലയാളം അറിയാവുന്നവരാണല്ലോ കേരളത്തിൽ വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ സാധ്യത നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വരല്ലേ നിങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു കുളമുള്ളതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് നരകയാതന അനുഭവിക്കുന്നവരാ നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് പേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കുറ്റത്തോടു കൂടിയാണ് പഞ്ചായത്തുകാരും വില്ലേജുകാരും ഒക്കെ വരുന്നത് കൊലപാതകം ചെയ്തതിനേക്കാൾ നികൃഷ്ടമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും കത്തിക്കുക ഈ ഫാക്ടറികൾ തകർക്കുക കല്ലട ബസ്സുകൾ നശിപ്പിക്കുക അതിനകത്ത് ഒരു ക്ലീനറും ഡ്രൈവറും തെറ്റായിട്ട് പെരുമാറിയാൽ ആ ബസ് മുഴുവനും കൂടെ നശിപ്പിക്കുക അവരുടെ പാർട്ടിക്കാരാണ് എന്ത് ചെയ്തതെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പാർട്ടിയിൽ ഉൾ ഉൾ ഉള്ളവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹിന്ദുവിനോടും ക്രിസ്ത്യാനിയോടും മുസൽമാനോടും പറയുന്നു കേരളത്തിൽ വന്ന് എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങല്ലേ ഇത് ഞാൻ ഒരു പാർട്ടിയോടുള്ള എതിർപ്പ് കൊണ്ട് പറയല്ല അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയാം കൊന്ന് കൊല വിളിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ നാട് നന്നാവണം എന്ന് അവർക്കില്ല അവർ വിദേശത്തി എന്നിട്ട് പല പല അവസരങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നതും ഇവർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ആ വിദേശ യാത്രയും അതിൽ നിന്ന് അവരുടെ കമ്പനികൾ അവരുടെ മക്കളുടെ കമ്പനികളും ബന്ധുക്കളുടെ കമ്പനികളും വിദേശത്തുള്ളതിനെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒന്ന് വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ അവിടെയുള്ള മലയാളികളുടെ കയ്യും കാലും ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ട് അവിടെയുള്ള ഭരണാധികാരികളെ കണ്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റ് ശരിക്കും പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ചെന്ന് ട്രംപിനെ കണ്ട് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാൻ അയാൾക്ക് അവസരം കിട്ടിയത് മാതിരി മെട്രോയിൽ യാത്ര ചെയ്ത് ഒരാളും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ലാതെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ ചെന്ന ട്രംപിനെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ പറയിപ്പിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ട്രംപിനും അയാൾക്കും തെറി കേൾക്കേണ്ട ലെവലിൽ വരുത്തിയത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ള ഭരണാധികാരികൾ വിദേശത്ത് എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കേരളത്തിൽ മലയാളം അറിയാവുന്നവര് ഉപദേശിക്കണം ഇവിടെ വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യല്ലേ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിന്റെ പരമ്പരയാ ഇവിടെ ഉള്ളത് പാർട്ടിക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ആന്തൂരിൽ നടന്നത് പാർട്ടിക്കാരൻ തന്നെയാണ് ആന്തൂരിൽ നടന്നത് പാർട്ടിക്കാരനാണ് അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ കത്തിക്കുത്ത് ഏറ്റതും പാർട്ടിക്കാരനാണ് ആ വീട്ടുകാർ മുഴുവനും പാർട്ടിക്കാരായിരുന്നു അതും കൂടി നോക്കുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങല്ലേ എന്ന് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാം കാരണം ആ നിസാൻ കമ്പനി കെട്ട് കെട്ടിയതിനെ കുറിച്ച് മാതൃഭൂമിയിലും മനോരമയിലും മറ്റു പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ ബോക്സ് വാർത്തയായിട്ട് വന്നതാ അവർ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഒന്ന് അറിയിക്കാമായിരുന്നു ഇവിടെ തുടങ്ങിയാൽ ഒന്നിലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും മലേഷ്യൻ കമ്പനി കേരളത്തിലെ റോഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കോൺട്രാക്ട് എടുത്ത് റോഡ് പണി മുഴുവനും തീർത്തിട്ടും അതിന്റെ പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിന്റെ പൈസ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ആ മലേഷ്യയിലെ കോൺട്രാക്ടർ കേരളത്തിലെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു മലേഷ്യക്കാരൻ കേരളത്തിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കേരളത്തിലെ റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പൈസ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ആരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് വല്ല വ്യവസായം തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും മക്കൾക്കും പിണ്ണമിട്ടതിന് ശേഷം ഇനി തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ കമ്പനി തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്